Die Vikings waren klarer Favorit und die Vikings haben von Beginn, auf, von Beginn an keine Zweifel daran gelassen, dass sie diesen Titel zurückhaben wollen. Das haben sie konsequent von Anfang bis Ende durchgespielt. Die Revanche ist gelungen. Ähm, kommenden Jahr wird die Oste mit die AFL genauso weitergespielt wie dieses Jahr, was ich gehört habe. Ja, ja. Von der, vom Modus her. Ja. 2007 wird sich etwas ändern. Ja. Wird es aber noch keine konkreten Angaben dazu geben, nehme ich an. Es wird eine Deckelung bei den Imports geben, am Game Day Roster <lacht> und am Feld. Da gibt es noch ein paar Details bei den Umsetzungskriterien äh, zu fixieren und finalisieren. Aber generell sozusagen wird es eine Beschränkung der Imports am Game Day und am Feld geben. Das heißt, es hat gestern bei dieser Besprechung definitiv eine Übereinkunft gegeben, eine mehrheitliche. Das ist gut. Trotzdem, die Austin Ball, die wir gesehen haben, ich habe das Gefühl, das war eine ganz tolle, vom Subjektiv jetzt. Eine der tollsten, ich habe bisher fünf gesehen, das war die beste. Ich muss mich jetzt da kurz einmischen. Herr äh, Reiterer äh, findet scheinbar Fumbles. Äh, recht toll. Der Herr Huben nimmt mir die Worte aus dem Mund. Ich meine, das ist ein bisschen Sport. Ich, ich sage jetzt mal, es sind viele ja, Zuschauer das, gekommen. Das muss, man, das, muss man, das muss man eben unterscheiden. Es gibt spannende Austin Bulls. Letztes Jahr hatten wir eine sehr, sehr spannende Austin Bulls bis zum Schluss mit einem Ergebnis von 28, 20. Äh, hatten wir auch schon früher andere Spiele. Und das Event an sich ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Vorher Jahr hat äh, Football Austin.com einige, wie soll ich sagen, Mängel aufgezeigt. Ich glaube, Opus Event hat sich das sehr stark zu Herzen genommen und hat halt wirklich eine sensationelle Veranstaltung mit vielen Features und äh, schönen Dingen hingelegt, die viele Fans zum Wiederkommen bei Ausdruck 20 erinnern. Das denke ich auch. Gelungene Veranstaltung, würdiger Sieger, dann gratuliere ich auch dem Verband zu einer Saison, die jetzt sozusagen für die Seniors zu Ende geht. Es geht ab 3. September weiter. So ist es mit dem Nachwuchs. Unserer besonderer Stolz. Ich hoffe, viele Fans zu sehen bei den Minispielen ab den, den 9 bis 12 jährigen Sensationelle Spiele, die die Zwerge da tun. Hinkommen, anschauen. Die Spielpläne werden dann überall auf AfD und natürlich von außer der Kommissar veröffentlicht werden. Ja. Österreicher Stadt. Schmeister. Österreichischer Staatsmeister, that's correct. Yep. Luke Edward is Österreichischer Staatsmeister once again last year. Ah no, not once again, I'm sorry. <laughs> Two years ago. Two years ago and three years ago also. Yeah. What do you say to this game? This game was a whole lot of fun. It was kind of like uh, everybody came together. The defense played really well, as good as they could. And the offense played really well and special teams did too. And it's just a good feeling to go out like this. Well, it was a perfect ending for me, a uh, perfect ending for a bunch of other guys, Hamu, uh, Andy Ferris, uh, Wheezy. So uh, this is the way we wanted to go out. This is what we've been shooting towards since I got here. And uh, um, maybe a year later than we wanted to uh, achieve it, but we achieved it, and it's a good feeling. Uh, you could also be MVP for this game. Mm -hmm. As this an emo it was a very emotional moment as, as a sir. Yeah. The most important part about this guy is the issue. <laughs> Here we got the real Polish guy. I don't, I don't, I don't care about the game. This <laughs> is real Polish, this is fake Polish. This is What's real Polish, this is hereditary Polish. I just, I just, I, I just want to see the I don't really care what he got. He just wants to show that there there this is a mastermind. There you go. <laughs> Michael Atek. Uh, last time he's, oh, uh, Michael said you don't find Poland on, on the on the card. Oh, sure. Yeah. Okay. I, I know more about Poland than Mike does. He just lived there, though. <laughs> no, no, I haven't been there yet. If uh, if Mike comes back next year, we have a trip planned and uh, we'll go see where my my mom grew up. Next year is a good keeper. Mm -hmm. Next year you will be back yep. as a coach again, yep. as offense coordinator for the Vikings one. Uh, we haven't actually discussed it yet with Carl. I mean, I, we, I was at the press conference. We uh, talked about it. We have talked a little bit about it, but uh, in the next day or two, I need to sit down with Carl and Coach Mike and figure out exactly what our roles are going to be and go from there. And Team 2? Team 2, uh, again, no idea. No idea. We had a very good year with Team 2. had a lot of fun. Team 2 was so fun for me and Chris and uh, um, great great feeling to see those guys develop and we have a lot of young talented players coming up so I would like to do it again but it's always a time factor uh, yes. is the big thing and for me much more important is the junior national team. yes yes and the that's where I'm that's where I'm gonna focus a lot of my energy I'm going on vacation for two weeks and bringing the playbook and trying to trying to figure out uh, ways that we can uh, finally get a uh, championship in the junior national we've been knocking on the door for two years and uh, I think we, we got the team this year that we can do it so you will stay in Vienna the whole year? Yes, I'll be in Vienna. I'll go uh, go back at, at Christmas time for probably two weeks and, and that's about it. Congratulations to this title. Yeah. And 
See you soon. Thank you very much. Thanks. Ref, refs, season you will be there. Yeah, I'll be around. You, you'll probably get sick of seeing me. <laughs> Thank you. Perfect. Thank you. It was a great feeling to win uh, two titles. I've actually played in three other different countries, Norway, Denmark, and Germany. We all won national titles, but this is a good feeling. Finishing my career with a Euro Bowl win and a national championship win. You will finish your career? I am through. I am finished. I need to get a job, settle down, and watch football on TV from now on. So. The people were great. Uh, the audience was wonderful. They're behind us 100%. Uh, I couldn't say more. I mean, I've played a lot of places, and the Vienna Viking fans are A1, really, really behind the players. So congratulations to two titles Thank you. this year, and good luck in the future. Thank you. The whole reaction that we received has been more than positive. Egal ob es jetzt der Gewinner ist, der natürlich höchst zufrieden ist, die Chrysler Vikings oder auch äh, die Papa Jones Rolling Raiders. Ich glaube, jeder hat diesen Event, wenn man so bezeichnen darf, genossen. Es hat ihnen Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben uns einiges einfallen lassen für die heutige Austrian Bowl. Gibt es schon Ideen für 2006? Wird das Opus nochmal machen? <lacht> Weiß man noch nicht. Also, äh, die Ideen gibt es. Wir dürfen. Jetzt muss man aufpassen, dass meine Freundin nicht herumsteht. <lacht> Nein, ähm, wir haben generell mit dem Apfel gesprochen, wir möchten gerne die Austrian Bowl bis zur 25. machen, wenn man uns möchte. Und das ganze Team hat einfach Spaß daran, es ist eine Abwechslung, äh, immer mehr Leute kommen von uns ins American Football hinein und ja, etwas, was gelungen ist, warum kein zweites Mal oder drittes Mal.